Long ears, big teeth. Ito ang basic characteristics ng isang rabbit. Isa ang mga rabbit sa mga pinaka-affordable na pets kung bibilihin mo. At dahil dito, madalas sila yung biktima ng impulse buying ng isang pet hoarder. Hi everyone! Welcome back to Life with Gian. In this week's video, ide-debunk natin ang mga common rabbit myths at aalamin natin ang basic needs ng isang pet rabbit. Dahil isa ang mga rabbit sa most neglected animals worldwide at pinopromote natin ang responsible pet ownership sa ating channel, share ko sa inyo ang mga bagay that we must keep in mind before getting a pet rabbit. So let's begin! Myth number one, rabbits are great low maintenance pets. Misconception na nga na ang mga rabbits ay madaling alagaan. Isa sila sa mga high maintenance na hayop. And of course, kailangan mo i-consider ang gastos sa cage, sa food, at sa vet. Lalo na kung balak mo hindi sila i-breed at mahirap maghanap ng vet na tumatanggap ng rabbits as patients. Lahat naman ng pets may kalakap na paggastos. Kaya nga mas mabuti ang matinding pagkoconsider ng cost bago bumili ng pet. Kesa naman mapabayaan natin yung pets natin in the future kung hindi na natin kaya ang maintenance. Myth number 2 Rabbits only live a year or two, so no long commitment is necessary. Isa sa mga pagkakamali ng mga pet hoarders ay ang hindi pagkoconsider ng lifespan ng isang pet. Kaya ang ending, napapabayaan nila ang mga pets nila o pinapa-adapt na lang nila. Ang mga rabbit actually ay mahahaba ang buhay, around 7 to 10 years ang lifespan nila. So make sure na kaya mong panindigan yung maintenance for that long before ka mag-alaga ng rabbit. Rabbits are dirty and have a strong odor. Rabbits actually ay malilinis sa katawan. Para silang mga pusa na sila mismo ang nagugroom sa sarili nila. So hindi mo na kailangan na paliguan pa sila. Myth number 4. Rabbits love to be picked up and cuddled. Although may mga rabbits na kaya i-tolerate ang handling and cuddling, Karamihan sa mga pet rabbits don't want to be picked up. Kaya wag ang magtampo kung ayaw magpabuhat ng rabbit kasi nature talaga nila yun. Myth number 5. Rabbits, especially dwarf breeds, do not scratch or bite. I've learned about this the hard way actually. 6 years old ako nung una ako nagka-pet rabbit. At noon ko natutunan na no matter how cute they are at kung gaano sila kamukhang masarap i-cuddle, ay eh ayaw talaga nila doon. Kaya puro kalmot at kagat ang inabot ko sa first pets ko. Buti na lang, wala silang rabies. May mga rabbits din, katulad ni Kale, na medyo aggressive due to hormones kasi babae siya. Kaya dapat extra careful tayo pagbago sa atin ng rabbits, lalo na pag bata ang mag-aalaga kasi baka matawaman na sila sa pets all because of mishandling. Myth number 6. Rabbits can be left alone for a day or two when owners travel. Rabbits need daily monitoring, daily cleaning of cages. Sila actually yung kabaligdara ng reptiles dahil ang lakas nilang magdumi ng cage. And of course, food. Pwedeng maging life-threatening sa mga rabbits ang lack of food for just a day or two. Kaya kailangan nila ng constant monitoring. And lastly, myth number 7. Rabbits do fine with a bowl of rabbit food and some daily carrots. Karamihan sa atin, akala na pag rabbits, ang kinakain nila ay carrots. Isang misconception nito dahil grass at hay at pellet ang dapat na main food ng ating mga alagang kuneho. Importante rin na maiwasan ang loose bowel movement sa mga rabbits dahil pwede nilang ikamatay ang dehydration. Usually, mga gulay na matutubig tulad ng kangkong at pipino, sila yung mga nagkukos ng LBM sa kanila. Again, pinapaalala ko na be a responsible pet owner. Huwag tayong bibili or kukuha ng pet kung hindi naman tayo fully committed. Bigyan natin ng chance yung mga animals na mabuhay happily and at their fullest. Pets are just a part of our lives but to them, we are their whole life. So let's ensure na we can give them the best life that we can. So ano, ready ka na ba maging mommy or daddy ng isang bunny? Kung na-consider mo na ang lahat ng nabanggit ko and you're still committed on getting a bunny, 
Well, congratulations! Kasi super mag enjoy ka talaga sa bago mong alaga. And that's it for this week's video. Please don't forget to like, share, and subscribe if you learned something from this video. And hit the post notification bell for updates on our next videos. Thank you nga pala sa 100 plus subscribers. Sabay-sabay tayo mag ng mga alaga natin pets. Thanks for watching! Bye!